നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് എക്സാമിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തൊൻപതോളം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ മുപ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് കാണാം സെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പി വൈ ക്യു ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് റീസണിങ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പോർഷൻ ആണ് അതായത് സെറ്റിലെ ജനറൽ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാറുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കുറയും എന്നാലും ഒരുവിധം ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മാത്തമാറ്റിക്സുകാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു റീസണിങ് അപ്പോൾ അതിലൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ എ ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് കറൻസി നോട്ട്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ടെൻ ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇഫ് ദർ ടോട്ടൽ ദർ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ കറൻസി നോട്ട്സ് ഈസ് അൻപത് രൂപയുടെയും പത്ത് രൂപയുടെയും അഞ്ച് രൂപയുടെയും കറൻസി നോട്ട്സ് ഒരു ബാഗിലുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എണ്ണത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയുടെ എത്ര കറൻസി നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം നൂറ് നാൽപ്പത് അറുപത് എൺപത് കോമൺ ആയിട്ട് ജനറൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതാം നോട്ട്സിന്റെ ഡിനോമിനേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കും അൻപത് രൂപയുടെ നോട്ട് നോട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടുണ്ട് അഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ടുണ്ട് ഇനി ആ റേഷ്യോ എണ്ണത്തിന്റെ റേഷ്യോം കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം റേഷ്യോ എന്താണ് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അൻപത് രൂപയുടെ മൂന്ന് നോട്ട് മൂന്ന് നോട്ടല്ല ആ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെ പത്ത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പത് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ശരിയല്ലേ ഇത്രയും രൂപ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അല്ലെ ആ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയെ ഈ ടോട്ടൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എത്രയാണ് വരിക ടോട്ടൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വരും അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ വരിക ശരിയല്ലെ ഇനി ഇതിൽ എത്ര ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ഈ കാണുന്ന നാൽപ്പത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് ടൈംസ് ടോട്ടൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് പത്ത് രൂപ നോട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക പത്ത് രൂപ നോട്ട് കൊണ്ട് എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും എണ്ണൂറ് രൂപ ഉണ്ടാവും എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നോട്ട് വേണം എണ്ണൂറ് ബൈ പത്ത് അല്ലെ എണ്ണൂറ് ബൈ പത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൺപത് എന്ന് കിട്ടും ഇത് എത്ര രൂപയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ നോട്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ വഴി ചെയ്തത് ഇനി അതല്ല നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഈ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഈ ഡിനോമിനേഷന്റെ ടോട്ടൽ ഇനി ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഇത് കിട്ടും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് എൺപത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണം കിട്ടും
മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് സമയം തരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അഞ്ച് മിനിറ്റിനെ അറുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കുടിക്കുക അപ്പൊ അറുപത് സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകുന്നത് അല്ലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ പത്ത് എന്ന് വരും ഇനി ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇരു രണ്ട് എന്ന് വരും രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് നമുക്കത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ എന്തുകൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ അഞ്ച് ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ക്ലിയർ ആണോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ എ മാൻ വാക്കിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സോറി ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റിജിസ് ഇസ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹി ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്പീഡ് ബൈ ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ലേറ്റ് ബൈ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഹൗസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ എസ് വൺ എന്ന് എടുക്കാം പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എത്തിയത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ സ്പീഡ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂട്ടി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയപ്പോഴും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് ഫോമിലെ യൂസ് ചെയ്യുക എസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടു ബൈ എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു ഓർ എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇൻറ്റു ടൈം ഡിഫറൻസ് ഈ ടൈം ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടും ഏർലി ആണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്ന് ഏർലിയും ഒന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ടും ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നേരത്തെയും ഒന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ടും ആണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ടൈം ഡിഫറൻസിന് പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ടൈം ഡിഫറൻസ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പക്ഷെ സ്പീഡൊക്കെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പത്ത് മിനിറ്റിനെ പത്ത് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂർ എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ പത്ത് ബൈ അറുപത് ഒന്ന് ബൈ ആറ് മണിക്കൂർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു പത്തിന്റെയും പന്ത്രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം അത് നെഗറ്റീവ് വരും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കണ്ട രണ്ട് അല്ലെ ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ ആറ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോളൂ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ ആണോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പതിനാറ് റേസ് ടു പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് അഞ്ച് റേസ് ടു രണ്ട് പതിനാറ് റേസ് ടു പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് അഞ്ച് റേസ് ടു രണ്ട് പതിനാറ് റേസ് ടു പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഒന്ന് ബൈ നാല് ശരിയല്ലേ ആൻഡ് പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് റൂട്ട് അല്ലെ ഈ പതിനാറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് റേസ് ടു നാല് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് അപ്പൊ നാലും നാലും കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവിടെ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഈ പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോ വൺ ബൈ ടുന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് വരിക വൺ ബൈ ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ ഇഫ് ആൻ എയറോപ്ലെയിൻ കവേഴ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സില് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യും എന്നാ ചോദിക്കണേ സെവന്റി
മാത്തമാറ്റിക്സ് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുക നമ്പർ ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം എട്ട് ഒൻപത് നാല് മൂന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആറ് ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഇൻ ദ സീരീസ് എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് പതിനെട്ട് അൻപത്തി നാല് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആൾ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയോക്കൂ എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആവാൻ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുടിക്കണം എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് ആവാൻ ഡബിൾ സീരീസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് ആവാൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അത് പന്ത്രണ്ടായി ഇനി വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ അത് മുപ്പത്തി ആറാവും മുപ്പത്തി ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് പതിനെട്ടാവും പതിനെട്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ അത് അൻപത്തിനാലാവും അൻപത്തിനാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അൻപത്തിനാലിന്റെ പകുതി ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ആറ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഇഫ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് കോൺസെക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ട്വന്റി വൺ മൂന്ന് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം നടുക്കിലത്തെ വാല്യൂ ആണ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്കിലത്തെ വാല്യൂ ആണ് ഇനി ഓട് നമ്പറുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഓട് നമ്പർ ഏതാ ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് പത്തൊൻപത് അല്ലെ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് പത്തൊൻപത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരെ ഓട് നമ്പറുകളാണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എട്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ ഹൗ മെനി ക്യൂബ്സ് ഹാവിംഗ് സൈറ്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ സിലിണ്ടർ വിത്ത് ഹൈറ്റ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് വൺ ഫോർട്ടി സോറി ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസും ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഉള്ള എത്ര ക്യൂബുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം ക്യൂബുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാർജർ വോളിയം വലിയ വോളിയം ലാർജർ വോളിയം വോളിയത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോളർ വോളിയം വോളിയം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി വലിയ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം ആണ് അല്ലെ എന്തായിരിക്കും വരിക സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂബിന്റെ വോളിയം എന്താ എ ക്യൂബ് ശരിയല്ലേ പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ പതിനാലാണ് പതിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ക്യൂബ് ആണ് വരിക സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതും ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഓക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന എത്ര തൊണ്ണൂറ്റി ആറും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറും ഏഴും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് കിട്ടാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇരുപത്തി എട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇനി ബാലൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പൈ ഉണ്ട് പൈനെ നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എഴുതാം ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി എട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് ആൻസർ വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്നാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ക്യൂബുകൾ നമുക്ക് കണ്
പത്താമത്തെ ചോദ്യം ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഫോർട്ടി ടു സോറി സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി ടു മോർ ദാൻ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് which of the following is the smallest among these numbers adayid moonu odd numbers consecutive aayittla moonu odd numbers inde sum 42 more than the average aanu adayid ipo moonu consecutive odd numbers nu parayumbo namukku adine engane edukka odd number aavan vendittu njan adine 2a minus 1 nu eduthu 2a even number aayirikkum 2a plus 1 nu eduthu adutha number ne 2a plus 3 nu eduthu adutha number ne alle 2a plus 1, 2a plus 2, 2a plus 3. Okay. ഈ മൂന്ന് നമ്പറുകളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ടു എ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു എ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കൂട്ടിയതാണെന്നാ പറയുന്നത് ആവറേജിന്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടിയതാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടുമല്ലോ ഇതിനകത്ത് എത്ര കിട്ടും നോക്കിയേ ടു എ പ്ലസ് ടു എ പ്ലസ് ടു എ സിക്സ് എ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടു എ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഈ ടു എനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാം ത്രീ എനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാം സിക്സ് എ മൈനസ് ടു എ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും എയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെറിയ നമ്പർ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് അല്ലെ ചെറിയ നമ്പർ അതിൽ പത്തൊൻപത് ആണ് ശരിയല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ജനറൽ പേപ്പറിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം എക്സാം എഴുതുന്ന അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് മെയിൻ എഴുതുന്ന ആളുകൾ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാം വിളിച്ചാൽ കിട്ടണമെന്നില്ല വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്